Kenapa kena tolong orang luar? Kenapa tak tolong orang kita kat Malaysia? Bila keluar negara, bermakna contoh dia, kita tolong pelarian perang. Contoh pelarian Syria cukup dah. Who escape to neighboring countries Syria. Yang paling famous Turkey, Lebanon, Jordan. When they run to those countries, they could not work because they are not there to work. They just ran to escape the war, to find protection and shelter. Not a job. Dia tak ada permit untuk bekerja. There are normal people like you and me. There are teachers, there are taxi drivers. There are so many normal people. Jadi bila tak boleh kerja, life is totally change lah. Uh, dia akan jadi miskin lah. Dia lari bukannya dia seorang. Dia lari dengan kampung dia. You nak minta tolong keluarga pun tak boleh sebab dia pun susah. You nak minta tolong dengan jiran pun tak boleh sebab jiran pun jadi pelarian. They have nowhere to go. Andi tak boleh tolong. Neighbors tak boleh tolong. Karakan tak boleh tolong. Kerajaan tak boleh tolong. If we don't help, who else will help? Local projects is a must. We must contribute to our own nation first before we do anything else outside. Kadang-kadang orang akan soal, kenapa tak tolong lokal? Sebenarnya, tolong aja lokal. Mungkin sebab dia tak nampak benda tu keluar dalam YouTube. Bermakna bantuan tempatan ataupun projek-projek tempatan mungkin tak keluar di social media. Kalau kita kat Malaysia, there are so many people who will help. Kita susah even isu bendera putih. You bawa keluar bendera putih je orang tolong. Neighbors bagi makanan, uh, organisations pergi tolong juga cari. Contoh dia macam COM. COM mencari bendera putih punya people. Alhamdulillah, Malaysia, we are blessed with very generous, compassionate people. Okay, Malaysians are very helpful. Negara kita yang aman damai, Alhamdulillah, amat berbeza daripada keadaan mangsa perang ataupun mangsa konflik. Orang yang pergi tolong ni, dia yang nampak keadaan di situ dan dia tahu bahawa benda tu perlu sangat-sangat because dia dah pergi on the ground. They can compare the situation and they know which areas need help the most. Jika kita diletakkan di satu tempat dan kita melihat perkara yang berlaku depan mata kita adalah perkara yang melibatkan kesusahan, bencana, kemiskinan, apa-apa yang memerlukan bantuan orang lain. Maksudnya bukannya Tuhan letak kita sebagai saksi saja, tapi mungkin Tuhan letakkan kita di situ untuk menggerakkan hati kita untuk untuk melakukan sesuatu perkara. Di sebalik semua perkara ada hikmah. Kalau you think that they help too much outside, they should help more inside, doakan dan bagi sokongan supaya more help can be given to everyone who needs help.